কর্মযুদ্ধে সাত সজ্জার কথা আপনি উপর উল্লেখ করেছেন কি কি আছে বলুন তো বলিন তার ঈশ্বর সারা কি বলছেন বলুন বলুন ঈশ্বরের বাক্য পরিধান করতে হবে যদি সে সেটাকে না পড়ে থাকে তাহলে সে ভরাশাই হবে শত্রুর কাছে পরাজিত হবে আর এই যুদ্ধ বাইবে বলছে রক্ত মাংসের সঙ্গে নয় আমাদের যুদ্ধ আত্মিক জগতের সঙ্গে আমি দুষ্টদের আত্মাগনের সঙ্গে অন্ধকারে শক্তির সঙ্গে এই জগতের কর্তা ধীরপতির সঙ্গে আমাদের মল্ল যুদ্ধ হচ্ছে প্রস্তুতি প্রয়োজন রয়েছে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ঈশ্বর বড় বড় কৌশল এবং বিশেষ অভিষেক কে গ্রহণ করেন না এগুলি আসে পরে ঈশ্বর যখন আমাদেরকে পাঠান যখন তিনি আমাদেরকে ডাকেন তার কাজের জন্য তার কাছে আসার জন্য তিনি প্রথম যে পদক্ষেপটি নেন সেটা বড় বড় কৌশল নয় বিশ্বাস এনয়েন্টিং নয় কিন্তু তিনি প্রথম যে বিষয়টি গ্রহণ করেন আর সেটা হচ্ছে আমাদের হৃদয়ের সূচিকরণ বা পবিত্রতা তিনি কাজ করেন তিনি আমাদেরকে বুদ্ধি জোগান তিনি আমাদেরকে জ্ঞান দেন যেন আমরা প্রত্যেকটা সমস্যার উপরে আমরা বিজয় লাভ করতে পারি এগুলো আসে পরে কিন্তু প্রথমে তিনি যে পদক্ষেপ নেন সেটি হচ্ছে আমাদের হৃদয়ের সূচিকরণ বা পবিত্রতা যখন আমি ঈশ্বর কাছে আসি ঈশ্বর প্রথম পদক্ষেপ নেন আমাদের হৃদয়ের সূচিকরণ বা পবিত্রতা আর এটা হচ্ছে একজন বিশ্বাসীর জীবনে এটা হলো সব থেকে বড় প্রস্তুতি যদি আপনি এই প্রস্তুতি না নেন তাহলে আপনি কখনো শয়তানের উপরে বিজয় লাভ করতে পারবেন না পাপের উপরে বিজয় লাভ করতে পারবে না আপনার শত্রুর উপরে বিজয় লাভ করতে পারবে না ঈশ্বর প্রথম যে প্রস্তুতিটা নেন সেটা হচ্ছে আমাদের হৃদয়ের সুচিতা আমাদের পবিত্রতা ঈশ্বরের কাছে আমরা যখন আসি তখন ঈশ্বর প্রথমে আমাদের হৃদয়কে তিনি সূচি করেন আমাদেরকে পবিত্র করেন প্রভু ভালোভাবে জানেন যে আমাদের হৃদয় পবিত্র বা সম্পূর্ণ তার না হলে আমরা শয়তানের উপরে বা অন্ধকারের শক্তির উপরে জয় লাভ করতে পারবো না প্রভু ভালো করে জানে যদি আপনি আপনার জীবনে প্রত্যেকটি আক্রমণের উপরে বিজয় লাভ করতে চান তাহলে প্রথমে দরকার আমাদের হৃদয়ের সূচিকরণ 
যদি আমরা ভেতর থেকে পবিত্র না হই আমরা ভেতর থেকে সুজি না হই আমরা সম্পূর্ণ ঈশ্বরে না হই আমরা কখনো আমাদের জীবনে জয়লাভ করতে পারবো না আজ বহু বিশ্বাসী মন্ডলীর মধ্যে আসে প্রার্থনার মধ্যে আসে কিন্তু তারা সম্পূর্ণ প্রভুর হয়নি এখনো তারা এখনো পর্যন্ত তারা তাদের জীবনকে সূচি করেনি পবিত্র করতে পারেনি বা তারা ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে পারেনি এখনো পর্যন্ত হয়তো বিশ্বাসী জীবনে কিছু পাপ থেকে যায় কিছু অন্ধকার থেকে যায় কিছু মন্ত্রণা থেকে যায় আর সেই জন্য তারা তাদের সমস্যা থেকে উদ্ধার পেতে পারে তারা তাদের পরীক্ষার উপরে বিজয় লাভ করতে পারে না তারা শয়তানের উপরে বিজয় লাভ করতে পারে না সেই জন্য ঈশ্বরের কাছে আসলে ঈশ্বর প্রথম যে কাজটি করেন তিনি আমাদের হৃদয়কে সূচি করেন আমাদেরকে পবিত্র করেন আলেলুহিয়া যখন আমরা ভেতর থেকে পরিবর্তন হই পবিত্র হই আর তখনই আমরা আমাদের জীবনে প্রত্যেকটা পরীক্ষার উপরে বিজয় লাভ করতে পারি ঈশ্বর সবসময় তার পক্ষ হয়ে তারা যে তার জীবনকে প্রভুর কাছে সমর্পণ করেছে যে তার পাপের জন্য অনুতাপ করেছে যে প্রভুর প্রভুর ক্ষমাকে লাভ করেছে যে পরিচয়কে গ্রহণ করেছে যে যিশু রক্ত দিয়ে নিজের হৃদয়কে ধ্বংস করেছে সে এই প্রভুর হতে পারে এবং প্রভু তার জীবনকে পরিবর্তন করে এবং তার মধ্যে দিকে কাজ করে আমি আলো লুইয়া চলুন আমরা বাইরে থেকে কিছু ঘটনা দেখি আমরা প্রথমে দেখি জাকরকে পুরাতন নিয়মের জাকরকে জাকরকে এ জাকর না পুরাতন নিয়মের কথা বলছি বাইবেলে দুটো পাঠ রয়েছে একটা পুরাতন নিয়ম একটা নতুন নিয়ম জাকরকে হ্যাঁ হ্যাঁ সরসা কি সিদ্ধ করে তার পরিচয় আপনি যখন বাইবেল বা ঈশ্বরের বাক্য যখন শুনবেন তাহলে আপনি কিন্তু সঞ্চয় করতে পারেন যখন ঈশ্বরের বাক্যের কাছে আসবেন যেন কিন্তু সঞ্চয় করতে পারেন কিছু নিয়ে যেতে পারে জাকব হল ঈশ্বাহাকের পুত্র ঈশ্বরকে ডাকা হয় আব্রাহামের ঈশ্বর ঈশাহাকের ঈশ্বর জাকবের ঈশ্বর ঈশ্বরকে কিভাবে ডাকা হয় সকলে আব্রাহামের পুত্র ঈশাহাক ঈশাহাকের পুত্র জাক জাকে ঈশাহাকের পুত্র অনেকে আছেন পুরাতন নিয়ম করতে চান না পুরাতন নিয়ম ভয় পান অনেকে রয়েছে পুরাতন নিয়ম অনেকে আছে বুঝতে পারেন না একবার করলে বুঝতে পারবে না কিন্তু যখন বারবার করবেন বারবার করবেন বারবার করবেন তখন দেখবেন পবিত্র আত্মা আপনার কাছে অনেক কিছু নিগুর বিষয় আপনার কাছে প্রকাশ করছে সেই জন্য বারবার করতে হবে আপনি বুঝতে না পারলেও করুন এটা একটা পরিশ্রম যখন আপনি পরিশ্রম করবেন উপদেশ আমি লেখা রয়েছে যে অধ্যায়নের আধিককে শরীরের ক্লান্তি হয় যখন আপনি ঈশ্বরের বাক্য পড়বেন হতে পারে আপনার মন নাও চাইতে পারে নাও বুঝতে পারেন আপনার শরীরে ক্লান্ত থাকতে পারে কিন্তু যখন আপনি বার বার পড়বেন তখন আপনি অভ্যস্ত হয়ে যাবেন এবং পবিত্র আত্মা আপনাকে ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে সাহায্য করবে অনেক আছে ভয়কে পুরাতন নিয়ম করতে চান না আর এটা আপনার জীবনে একটা দুর্বলতা আর এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে সেই জন্য অনেকে আছে পুরাতন নিয়ম বাদ দিয়ে দেন পড়েন না পুরাতন নিয়ম জানতে হবে আপনি নতুন নিয়ম যদি পড়েন আপনি সব বুঝতে পারবেন না যদি না আপনি পুরাতন নিয়ম পড়েন আমি নতুন নিয়ম সম্পূর্ণ হয়েছে তখন যখন পুরাতন নিয়ম এসেছে পুরাতন নিয়ম ছিল পুরাতন নিয়মের পরিপূর্ণতা হচ্ছে নতুন নিয়ম সেই জন্য আমরা পুরাতন নিয়মকে অবহেলা করতে পারি না জাকব হল ঈশ্বাহাকের ছেলে আমরা দেখি জাকবের জীবনে কি ঘটেছিল আমরা আদি পুস্তক তার পঁয়ত্রিশে দুই পথে আমরা এখানে দেখি জাকব কি বলছে এখানে একটা বড় ঘটনা রয়েছে আমি খুব সঙ্গে বলছি আপনি বুঝতে পারেন শুনুন মন্দির শুনুন খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনা জাকব লাবনের বাড়িতে ছিল লাবন গিয়েছিল তার মামা 
শুনেছি তো লাবণ হলো জাকবের মামা জাকব কাকে ঠকিয়েছিল তার ভাইকে ঠকিয়েছিল এরশোকে ঠকিয়েছিল জাকবের দুই ভাই ছিল এরশো আর জাকব জাকব হলো ছোট এরশো হলো বড় আর ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল জাকবের জীবনে আর সেই জন্য ঈশ্বর আগে থেকে ঈশাককে বলছিলেন যে জ্যৈষ্ঠ কনিষ্ঠের দাস হবে মানে জ্যৈষ্ঠ হচ্ছে বড় এরশো হচ্ছে বড় সে কনিষ্ঠে দাস হবে কনিষ্ঠ মানে হচ্ছে ছোট জাকব হলো ছোট জাকবের কাছে বড় দাস হবে অর্থাৎ এরশো জাকবের দাস হবে এটা ঈশ্বরের পরিকল্পনা যাই হোক জাকব তার ভাইয়ের আশীর্বাদ চুরি করে নিয়ে পালিয়েছিল তার ভাইকে ঢুকিয়ে তার বাবাকে ঢুকিয়ে সে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে গেছিল কোথায় মামার বাড়িতে মামার বাড়িতে পারি গেছে পারি গেছিল আর এই মামার বাড়িতে গিয়ে সে একুশ বছর সেখানে ছিল কত বছর ছিল একুশ বছর আর একুশ বছরে তার জীবন পরিবর্তন হয়েছে সে একা গেছিল সেখানে গিয়ে সে বিবাহ করেছে তার স্ত্রী রয়েছে এবং তার বারোটা সন্তান তার দাস দাসী তার পশুধন একটা বিশাল আকার ধারণ করেছে সমৃদ্ধশালী হয়েছে ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করেছে এবং সে বৃদ্ধি পেয়েছে জানতে আমি আশীর্বাদ আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে আমি কোথা থেকে আশীর্বাদ আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে আশীর্বাদ আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে পাড়ার দাদাকে ধরলে আশীর্বাদ আসবে না নেতা নেত্রীকে ধরলে আশীর্বাদ আসবে না আশীর্বাদ আসবে প্রভুকে ধরলে হালে লুহিয়া যদি প্রভুকে ধরে তবেই আশীর্বাদ আসবে আশীর্বাদ আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে যদি ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ না করেন আপনি একাকি একাকি থেকে যাবেন নিঃসঙ্গ নিঃসঙ্গই থেকে যাবেন কিন্তু যখন আশীর্বাদ আসবে তখন আপনি জাকবের মতো সমৃদ্ধশালী হবেন জাকব একা পালি গেছিল কিন্তু সে সেখানে কুড়ি বছর একুশ বছর থাকার পরে সেখান থেকে সে সমৃদ্ধশালী হয়ে ফিরছিল নিজ দেশে সে যখন ফিরছে আর আমরা দেখি সে যখন ফিরছে তখন আমরা আদি পুস্তক তেত্রিশ অধ্যায় আঠেরো পদ থেকে দেখি পরে আরাম হইতে আসিয়া কুশালে কনান দেশস্থ সিকিমের নগরে উপস্থিত হইয়া নগরের বাইরে তাম্বু স্থাপন করিলেন পরে সিকিমের পিতা যে হমর যেখান থেকে সে একা কি বেরিয়ে এসেছে তার সেই বাবার জায়গাতে দেশে দেশে ফিরে আসছে এখন সে তার স্ত্রী তার সন্তান তার পশুধন তার দাস দাসি সবকিছু নিয়ে সে এখন ফিরে আসছে রওনা দিয়েছে তার নিজের দেশের উদ্দেশ্যে আর আস্তে আস্তে আমরা দেখি যে সে কনার দেশে সিকিমের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে আর সেই নগরের বাইরে সে এক খন্ড ভূমি সে কিনেছে এইখানকার এইখানকার যিনি যিনি প্রধান ছিলেন তার নাম হচ্ছে হমর আর এই হমর এবং তার সন্তানদের কাছ থেকে জাকু কি করেছে সে মুদ্রা দিয়ে এক খন্ড ভূমি কিনেছে আর সেইখানে সে তাঁবু খাটিয়ে তার সমস্ত পরিবার নিয়ে তার দাস দাসি নিয়ে তার পশুধন নিয়ে সেখানে সে বসতি আরম্ভ করেছে এখানে একটা খুব খারাপ ঘটনা ঘটে জাকুবের এক মেয়ে তার নাম হচ্ছে তার নাম হচ্ছে দিনা আমরা যদি চৌত্রিশ পদে চৌত্রিশ পদে এক পদ করি সেখানে লেখা রয়েছে আর লেয়ার কন্যা দিনা যাকে তিনি জাতুবের জন্য প্রসব করিয়াছিলেন সেই দেশের কন্যাদের সঙ্গে দেখা করিতে বাইরে গেল আর হিপ্পিও অমর নাম দেশাধিপতির পুত্র শিখি তাকে দেখিতে পাইল এবং তাহাকে হরণ করিয়া তাহার সহিত স্বয়ং করিল তাহাকে ভ্রষ্ট করিল আর জাকুবের কন্যা দিনার প্রতি তাহার প্রাণ অনুরক্ত হতে সে সেই যুবতীকে প্রেম করিল ও তাকে বিশ্ব কথা বলিল এখানে দেখি যে হমরের পুত্র আর সে কি করলো জাকবের কন্যা দিনা তাকে মানভ্রষ্ট করলো তাকে মানভ্রষ্ট করলো তাকে 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 শারীরিক ভাবে তাকে মানহানি করলো আর এই ঘটনাতে জাকবের 
যে ছেলেমেলা রয়েছে সবার মধ্যে ঈর্ষা তৈরি হলো ক্রোধ তৈরি হলো এখন এই হবর তিনি চাকরের কাছে আসলেন আর এসে তিনি তার ভুলের জন্য তার ছেলের ভুলের জন্য সে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন অনুতাপ করলেন আর তাদের সঙ্গে চুক্তি করতে চাইলেন এবং মৃত্যুতা করতে চাইলেন এবং তিনি সেই দিনাস দিনার সঙ্গে তার ছেলের বিয়ে দিতে চাইলেন তাকে পুত্র বধুরূপে তিনি তাকে গ্রহণ করতে চাইলেন এখান জাকবের ছেলেরা তারা এই শব্দ রাখলো কি শব্দ আব্রামের সঙ্গে ঈশ্বর চুক্তি করেছিলেন যে তুমি তোমার মধ্যে থেকে যে সমস্ত পুরুষ আসবে আর তাদের তপছেদ করতে হবে তপছেদ হলো পুরুষের লিঙ্গের অপ্রভাব ছেদন করা এটা হচ্ছে তপছেদ আর এটা ঈশ্বর আব্রামের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন যারা তোমার মধ্যে থেকে উৎপন্ন হবে এটা হচ্ছে একটা চিহ্ন আর এই চুক্তি মধ্যে থেকে ঈশ্বর নিজেকে বেঁধেছিলেন আব্রামের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন আমাদের কি যে যখন অমর তার ছেলের সঙ্গে জাকবের কন্যার বিয়ে দিতে চাইলো তখন জাকবের ছেলেরা এই শর্ত রেখেছে যে তোমাদের যত সন্তান রয়েছে তোমাদের যে সমস্ত পুরুষেরা রয়েছে তারা যদি আমাদের সঙ্গে মিত্র হতে চায় আমাদের সঙ্গে থাকতে চায় আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে চায় তাহলে তাদের প্রত্যেক পুরুষকে তপছেদ করতে হবে হমর রাজি হলো সিমিয়ন রাজি হলো কিন্তু রাতের অন্ধকারে আমাদের কি জাকবের দুই পুত্র একজনের নাম হচ্ছে সিমিয়ন হমরের পুত্র নাম হচ্ছে সিকিম আর জাকবের দুই পুত্র আমরা পঁচিশ পত্র দেখি পঁচিশ পদ চৌত্রিশের চৌত্রিশের পঁচিশ আদি পুস্তক চৌত্রিশের পঁচিশ জাকবের এই দুই পুত্র আপন আপন ধর্ম গ্রহণ করিয়া নির্ভয়ে নগর আক্রমণ করত সকল পুরুষকে বধ করিল এখানে দেখি জাকবের দুই পুত্র একজন নাম হচ্ছে সিরিয়ন একজন হচ্ছে লেবি আর এই দুজনে রাতের অন্ধকারে তারা কি করলো ওই ওই হবরের নগরে প্রবেশ করলো এবং সমস্ত পুরুষকে রাতের অন্ধকারে তাদেরকে বধ করলো এই ঘৃণ্য কাজ তারা করলো যদিও হমর সিকিম এবং তার রাজ্যের লোকেরা জাকবের সঙ্গে মিত্র করতে মিত্রতা করতে চেয়েছিল বন্ধুত্ব করতে চেয়েছিল কিন্তু সিরিয়ন এবং দেবী তাদের তাদের মধ্যে এমন তিক্ততা এসেছিল যে তারা এটাকে সহ্য করতে পারেনি তার মনের মারহানি সহ্য করতে পারেনি ক্ষমা করতে পারেনি এবং তারা রাতের অন্ধকারে গিয়ে সমস্ত লোকেদেরকে হমর এবং তার সমস্ত রাজ্যের পুরুষদেরকে তারা বধ করেছিল এই ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনা ঘটেছে এখন জাকব চিন্তা করছে আমি কি করব আমি কি করব যাব জাকব সমস্যায় পড়ে গেছে আমি কি করব এখন এটা একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা আমি কি করব দেখুন এসব তিনি পঁয়ত্রিশ অধ্যায় কি বলছেন পরিশ্বর জাকব কি কহিলেন তুমি উঠো বই ফেলে গিয়া সে স্থানে বাস করো এবং তোমার ভ্রাতা ঈশ্বর সম্মুখ হইতে তোমার পলের কালে যে ঈশ্বর তোমাকে দর্শন দিয়েছিলেন তাহার উদ্দেশ্যে সেই স্থানে যোগ্য বেদি নির্মাণ করো তখন জাকব আপন পরিজন ও সঙ্গী লোক সকলকে কহিলেন তোমাদের কাছে যে সকল ইতর দেবতা আছে তাহা দিওকে দূর করো এবং সুচি হও ও অন্য বস্ত্র যখন এরকম পরিস্থিতি এই ঘটনা আশেপাশে রাজ্যেতে ছড়ে গেল যে জাকবের পুত্ররা এত ভয়ঙ্কর যে তারা এরকম রাজ্যের অন্ধকারে তারা অন্য রাজ্যের পুরুষদেরকে বধ করেছে এই ঘটনা চারিদিকে ছড়ে গেল এবং এবং জাকব চিন্তায় পড়ে গেল যে আমি এখন কোথায় গিয়ে বসতি আরম্ভ করব প্রথমত এই নগরের লোকেরা আমাকে এখানে বস করতে দেবে বাস করতে দেবে না এবং আমি যদি অন্য নগরে গিয়ে বসবাস করে সেইখানকার লোকেরা আমাকে বাস করতে দেবে না জাকব তার সন্তান তার স্ত্রী তার দাস দাসী তার বসত সবকিছু নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে কি করবে এখন শুনছেন সকলে বুঝেছিল যে ঈশ্বর তার সঙ্গে আছে সে একাকি নয় আর ঈশ্বর তাকে বলছে তুমি যাও সেই বইতেলে যাও যেখানে 
আমি তোমাকে দেখা দিছিলাম তোমার সঙ্গে কথা বলেছিলাম তুমি যখন নিঃসঙ্গ হয়ে তুমি তোমার বাবার বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলে আর বই থেকে যে ঈশ্বর তোমাকে দর্শন দিচ্ছিলেন আমি সেই ঈশ্বর অতএব তুমি সেই বই থেকে যাও এবং সেখানে গিয়ে একটা যোগ্য বিধি তৈরি করো এবং সেখানে বলিদান করো पवित्र हम सूची हो नतुन वस्त्र करो हृदय मन शुद्धिकरण सुचिता उपद्रव कर हत्या कर रक्त दाग रही बलिदान करलो तपर जो अनुताप करलो फल की आदि पुस्तक पैंतरिशे चाकत पड़ी पास पद पढ़ी धावान प्रवेश करते ईश्वर कथा मत जो जकबर लोक भेतर दिखे सूची हलो निजेकेवर्तन कर लो एर फल की हलो बोलते पवित्र जीवन के विजय पवित्र जाओ तुम समस्त इसराइल जी बोलो 
যেন তারা পবিত্র হয় যেন না আমি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব তাদের সঙ্গে দেখা করব বা আমি তাদের সঙ্গে কথা বলবো কে বলছেন ঈশ্বর শুনছেন সকলে আমি जिज्ञासो पवित्र प्रकाश करते ईश्वर चार संगे कथा ईश्वर चार निकुर विषय ज्ञात करते परिवर्तन होते चाहना पवित्र होते चाहना जीवन जो भूल शुद्धिकरण पवित्र प्रयोजन ईश्वर हृदय के दी जान हृदय के सूची करते टाइम हृदय के पवित्र करते भेतरवर्तन करते प्रभु कृष्ण
আপনি নতুন মানুষে পরিণত হন আপনার সবকিছুর মধ্যে পরিবর্তন দেখে পাওয়া যায় আমরা দেখি এর ফল কি হয়েছিল যখন ইসলাম জাতি তারা পবিত্র হয়েছিল আমরা দ্বিতীয় বিবরণ পাঁচের চার পথ দেখি দ্বিতীয় বিবরণ পাঁচের চার সবাই আছেন তো আমার সঙ্গে যখন ইসের জাতি তারা যখন নিজেকে পবিত্র করলো এবং সিনয় পর্বতের কাছে আসলো তখন ঈশ্বর তাদের সামনা সামনি হয়ে কথা বললে ও যদি এরকম হতো শুনেনি যদি এরকম হতো আমরা যে রামখানায় মিলিত হয়েছি আমরা যে ঈশ্বরের উপাসনা করতে এসেছি ঈশ্বর বলেন আত্মা এবং আত্মিকভাবে তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন কতদিন বিশ্বাস করি কতদিন বিশ্বাস করি क्षमता दिए ईश्वर बड़ पावर इमेशन पावर अनेक बड़ा क्षमता जीशु सामने दी सत्य दैनिक भाव देखते पेत घोरा फेरा करतमिक ईश्वर वाक्य कबिरे जीजेक पवित्र कर दासत करते सकले 
संशोधन ईश्वर पाक्ति राय का सामने निचे के देखा जब हम कुंभाय दाग लेके निचे आज जब कौन ईश्वर पाक को आमदे 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 दाग गुलो देखते साथ जो करे आमदे प्रयोजन ने जिस रोग को दिशे गुलो के मुंह से पोष कर अमें हल्लेलुया वही पापे दाग एकमात्रो जिस रोग के देख मुंह से जाते पारे आज कोनो कॉस्मेटिक के कोनो मालूम है कोनो किचु कोनो पक्तिया पे वही दाग मिट पे ना एकमात्रो जिस रोग के मुंह से ही खोम कर रहे थे जेटा आपका जीवन है प्रत्येक जा पाप के धुएँ दिते पारे आपका जीवन के दो डाली नोटुन कर दिते पारे पवित्र कर प्रथम चेस्टा कर सम्भव करते रुटी पेतमे जल देवी शैल 
প্রথমবারে লাঠি দিয়ে মেরেছিল আর দ্বিতীয়বারে ঈশ্বর মুসলিম বলছিল তুমি বলবে তাতেই জল প্রদান করবে হালে লুহিয়া ওটা থেকে এটা আরো বেশি পরাক্রমী বিষয় ওটা থেকে এটা আরো বেশি অলৌকিক কার্য আর সেখানে লাঠি মেরেছিল জয় লুড়ি মেরেছিল আর ঈশ্বর বলছে তুমি শৈলকে বলবে সে তোমার কথা শুনে এবং জল দেবে কিন্তু মসি কি করেছিল রেগে গিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে সে লাঠিতে তোমার আঘাত করেছিল পাথরের উপরে আর অবশ্য সেখান থেকে জলের উনি বেড়েছিল কিন্তু ঈশ্বর তার ক্রোধকে দেখেছিলেন সেই জন্য ঈশ্বর মসিকে পানিশমেন্ট দিয়েছিলেন যে তুমি দূর থেকে ওই কণান দেশ দেখবে কিন্তু সেখানে তুমি যেতে পারবে না আপনার অনেক দৃঢ় সম্পর্ক ভেঙে যেতে পারে আপনার আপনার প্রিয়জন আপনাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে ক্রোধ এবং তিক্ততার ফলে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন মানসিক ভাবে শারীরিক ভাবে এবং আর্থিক ভাবে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন যদি আপনার মধ্যে ক্রোধ এবং তিক্ততা থাকে মনোনীত করলেন এবং তিনি জিও সের উপরে সমস্ত ভার রাখলেন আর যে অভিষেক যে আশীর্বাদ মসির উপরে ছিল ওই একই আশীর্বাদ জিও সের উপরে নেমে আসলো কেননা ঈশ্বর মসিকে বলেছিলেন যে তুমি তারাও সকলে প্রার্থনা যখন হেলে প্রেয়ার হচ্ছে আরে আমি আগে দাঁড়াবো ঈশ্বর মসিকে বলেছিলেন তুমি তারপরে হাত রাখবে আর তোমার উপরে যে অভিষেক করছে সেটা তার উপরে ট্রান্সফার হবে যখন হস্তাক্ষর প্রার্থনা হয় জানতে হবে একজন আত্মিক বিষয় দিচ্ছে আর যে দিচ্ছে সে গ্রহণ একজন দিচ্ছে আর একজন গ্রহণ করছে মানুষের ক্ষমতা নেই কিছু দেবার ঈশ্বর মানুষের মাধ্যমেই দেয় ঈশ্বর তার সরাসরি আসবেন না ঈশ্বর মানুষের মাধ্যমেই কাজ করে সেই অনুযায়ী মসিকে মনোনীত করেছিলেন সেই অনুযায়ী জিওসকে মনোনীত করেছিলেন সেই অনুযায়ী এলিওকে মনোনীত করেছিলেন তিনি ঈশাকে মনোনীত করেছিলেন তিনি দাউদকে মনোনীত করেছিলেন তিনি পিত চাপত ধনকে মনোনীত করেছিলেন তাদের মাধ্যমে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন তাদের মাধ্যমে তিনি অন্যের কাছে আশীর্বাদ বয়ে বয়ে নিয়ে গেছেন ঈশ্বর মানুষকে ছাড়া কিছু করতে পারেন না আবার মানুষ ঈশ্বরকে ছাড়া কিছু নয় এটা আমাদের ভালো করে জানতে হবে এই পৃথিবীতে ঈশ্বর যদি কিছু করতে চান তাহলে একজন ব্যক্তিকে প্রয়োজন হয় আর সেই জন্য ঈশ্বর মানুষ হয়েছিলেন যিশু হয়ে এই পৃথিবীতে এসে তিনি আমাদের পাপের জন্য মরেছিলেন মানুষকে প্রয়োজন আছে ঈশ্বর এই পৃথিবীতে তখনই কাজ করতে পারে যখন একজন মানুষকে তিনি খুঁজে পান কিন্তু আমরা অনেকে আছি এই আর্থিক বিষয়গুলোকে আমরা বুঝি না আমরা উপলব্ধি করি না আমরা প্রার্থনা লাইলে দাঁড়াই আর আমরা কথা বলতে থাকি গল্প পুজো করতে থাকি হইলোর করতে থাকি তো আমরা হৃদয়কে প্রস্তুত করি না যে আমি ঈশ্বর আশীর্বাদ আমরা প্রার্থনা করি না আমরা নিজেকে প্রস্তুত করি না জানবেন যতক্ষণ আপনি আপনার হৃদয়কে খুলবেন ততক্ষণ হয়তো প্রভু আপনার জীবনে কাজ করতে পারবেন না সেই জন্য আপনি যেমন অবস্থায় আসেন তেমন অবস্থায় ফিরে যান তার কারণ আপনি নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেন না আপনার প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে বিষয় 
যখন কেউ আপনার উপর হাত রাখছে তখন সে আত্মিক বিষয় আপনাকে দিচ্ছে আর আপনাকে আত্মিক ভাবে সেটাকে গ্রহণ করতে হবে প্রভাবকে সুযোগ দিলে হস্তার্পণের গুরুত্ব নিয়ে আমি একদিন শিক্ষা পবিত্র করো কেননা করলো ঈশ্বর তোমাদের জীবনে আশ্চর্য কাজ করবে প্রিয় বিশ্বাসী আপনি যদি ঈশ্বর আশ্চর্য কাজ আপনার জীবনে দেখতে চান তাহলে আপনাকে প্রয়োজন আছে আগে পবিত্র হওয়া যদি আপনি পবিত্র হন ঈশ্বর আপনার জীবনে অলৌকিক কাজ করতে পারেন না যে সমস্ত বন্ধন রয়েছে সেগুলো থেকে আমরা মুক্ত হতে চাই যেগুলো সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যা থেকে আমরা ধার পেতে চাই যে পরীক্ষার মধ্যে থেকে আমরা যাচ্ছি সেই পরীক্ষার উপরে বিজয় লাভ করতে চাই কিন্তু আমরা নিজেদেরকে পবিত্র করতে চাই না যতক্ষণ না আমরা নিজেদেরকে পবিত্র করছি পাপ থেকে ফিরে আসছি সবাই দিচ্ছি প্রভুর কাছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রভু আমাদের জীবন অলৌকিক কাজ করতে পারে না আমাদের জীবনে মহৎ কাজ করতে মহৎ কাজ করতে ইচ্ছা তিনি মহৎ কাজ করতে চান আমাদের জীবন আমরা জিও শোর সাথে বারো বার করি জিও শোর সাথে বারো ঈশ্বর জিওসুকে বলেছে যাও ওই জিরিহ নগরকে আক্রমণ করো আর ওই জিরিহ নগরকে আমি তোমার হস্তে সমর্থন করেছি জিওস ঈশ্বরের কথা মতো তিনি জিরিহ নগরকে আক্রমণ করলেন এবং জিরিহ নগর উপরে তিনি বিজয় লাভ করলেন ঈশ্বর বলেছিলেন যে তুমি জিরিহ নগরকে একেবারে ধ্বংস করবে শুনছেন সকলে সবকিছু ধ্বংস করবে সেখানকার কোন জিনিস তুমি লুট করে নিয়ে আসবে না তোমার সমস্ত লোকেদেরকে বলে দাও সেটা ছিল ঈশ্বরের আদেশ ঈশ্বরের আজ্ঞা একটা নগরকে যখন আক্রমণ করা হয় তখন কি হয় সেই নগরের সমস্ত সম্পদ লুট হয় সেই নগরের যা কিছু ধন সম্পদ রয়েছে সেগুলো লুট হয় অনেক জায়গায় দেখবেন যখন ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হয় খুব মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট হয় তখন অনেকে আসে যারা আঘাতপ্রাপ্ত তাদেরকে ধার করতে তাদেরকে সাহায্য করতে আবার অনেকে থাকে তাদের ব্যাগ তাদের টাকা পয়সা কি আছে সেইগুলোকে লুক করতে লইয়া তারা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত তাদের সেবার প্রয়োজন তাদের সাহায্যের প্রয়োজন প্রাণের থেকে মূল্যবান সম্পদ তার কিছু হতে পারে না আর এরকম পরিস্থিতিতে অনেকে আসে তারা তাদের টাকা পয়সা ব্যাগ যা জিনিসপত্র আছে সেগুলোকে লুট করে নিয়ে 
ঈশ্বর যখন জিউসকে বলেছিলেন যে তুমি ওই জিরিও নগরকে আক্রমণ করবে এবং এই নগরকে পুরো ধ্বংস করে দেবে কোন কিছু তুমি বাঁচি রাখবে না এবং কোন কিছু তুমি লুট করে তোমার মধ্যে নিয়ে আসবে না এটা ছিল ঈশ্বরের আজ্ঞা ইসরায়েলের মধ্যে তার সরদের মধ্যে আখন নামে একজন ব্যক্তি ছিল আখন কি নাম আখন মাখন নয় কি নাম আখন लुकिए मध्य बंदे लुकिए रेखे रेखे लोक जो कत सैन्य सामंत कत तक शक्ति आज देखे तो जीवसुएर अनुचरण गल नगर प्रदक्षिण कर संबाद दिल बेसि लोक जाना दरकार ने दुरबल मन छोड़ जी के मारा गल कि प्राण मान के फिर आसलो ध्वस कर दिल नगर पर जयला कर लोट नगर क्यों जयला करते ध्वस करते संगे बहन कर सबकि शांति पेत मांसन कर मनोनी करते बपन कर तक 
পাপ কে তারা দূর করলো তারা পবিত্র হলো দেখুন তারপরে আপনার জীবনে কাজ করা কিন্তু যখন আপনি পবিত্রতায় চলবেন ধার্মিকতায় চলবেন অনেক বড় বড় পরীক্ষাতেও আপনি জয় লাভ করতে পারবেন আপনার সঠিক জীবন যাপনের উপরে নির্ভর করে যখন আপনি পাপ গুলোকে পরিত্যাগ করবেন আপনি মত বিষয়গুলোকে পরিত্যাগ করবেন আর তখনই আপনি বড় বড় পরীক্ষার উপরে বিজয় লাভ করবেন আর ঈশ্বরের মহিমা ঈশ্বরে গৌরব আমরা প্রত্যেকে চাই আমাদের জীবনে কঠিন তোমার পরীক্ষার উপরে বিজয় লাভ করতে কিন্তু আমরা চাই না নিজেকে পবিত্র করতে আমরা চাই না পাপ থেকে ফিরে আসতে আমরা চাই না জীবনকে পরিবর্তন করতে কিন্তু আমরা স্বপ্ন দেখি আমি এটা করবো আমি তো করবো আমি সেটা করবো হেরে গেছিল তার কারণ তাদের মধ্যে পাপ ছিল যদি আমাদের জীবনে পাপ থাকে আমরাও হারবো আমাদের জীবনে প্রত্যেকটি পরীক্ষায় আমরা হারবো সাথে প্রত্যেকটি আক্রমণের কাছে আমরা হারবো আমাদের জীবনে প্রত্যেকটি চ্যালেঞ্জের সামনে আমরা হেরে যাব যদি আমাদের জীবনে পাপ থাকে সেই জন্য আমাদের ভালো প্রস্তুতি নেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে নতুন নিয়মের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যেন আমরা পবিত্র হই আমি নতুন নিয়মের একই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যেন আমরা পবিত্র হই ঈশ্বর ডিমান করে আমি পবিত্র তুমি পবিত্র হবে আমাদের জীবনে আশীর্বাদ তখনই আসে যখন আমরা পবিত্র হই আপনার জীবনে প্রত্যেকটি পাপকে ছেড়ে ফেলতে হবে এটা শুধু পুরাতন নিয়মের শিক্ষা নয় নতুন নিয়মে একই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যেন আমরা পবিত্র হই আমি জাস্ট একটা দুটো পথ করতে চাই তারপরে আমরা শেষ পাঠ করতে যাব আমরা এই বিষয় তার পাঁচে ছাব্বিশ বন্ধ করি এই বিষয় পাঁচে ছাব্বিশ এবং দ্বিতীয় তিন হচ্ছে দুইয়ের একুশ আর কোন কিছু না থাকে বরং সে যেন পবিত্র ও অনিন্দনীয় হয় এবং এই সকল হইতে সূচি করে তবে সে সমাদরে পাত্র পবিত্রকৃত কর্তার কার্যে উপযোগী সমস্ত সত্রিয়া নিমিত্ত প্রস্তুত হইবে যদি সে নিজেকে পবিত্র করে তাহলে সে কর্তার কাছে উপযোগী হবে জল স্নান এবং বাক্যেতে যেন আমরা পবিত্র হই বাক্যেতে যেন পবিত্র হই যখন ঈশ্বরের বাক্যের কাছে আমাদের হৃদয়কে নিয়ে আসি তখন আমরা পবিত্র হই যখন আমরা যিশুর কাছে আসি আমাদের জীবন পবিত্র হয় এটা ঈশ্বর চান যেন আমরা আগে পবিত্র হই এক ব্যক্তি এক ব্যক্তি সে তার একটা কয়লার দোকান ছিল কয়লার দোকান লোকেরা তার দোকানে আসতো আর কয়লা কিনে নিয়ে যেত কয়লা রং কি হয় ঠিক করে বলুন কি হয় কয়লা রং কালো আর তার একটা কয়লা দোকান ছিল আর সে একজন ভালো বিশ্বাসীও ছিল 
আর সে সবসময় কাজের ফাঁকে বাইবেল পড়তো যখনই সময় পেত সে বাইবেল পড়তো যথেষ্ট সময় নিয়ে সে বাইবেল পড়তো তার ছেলে একদিন বলছে বাবা তোমার বাইবেলটা কি মুখস্থ হয়ে গেছে বলছে না রে খোকা আমার এখনো বাইবেলটা মুখস্থ হয়নি আমি এত পড়ি কিন্তু অনেক কিছু মনে রাখতে পারে অনেকে বলেন আমাকে যে বাইবেল পড়ি কিন্তু মনে রাখতে পারে শুনুন তাদের কাছে এটা খুবই উৎসাহের বিষয় যারা বাইবেল পড়ি মনে রাখতে পারি না এটা তাদের কাছে উৎসাহের বিষয় তো সেই বাবা বলছে যে আমি এত বাইবেল পড়ি কিন্তু আমি মনে রাখতে পারি না তখন ছেলে বলছে তাহলে এত বাইবেল কেন পড় তোমার এত বাইবেল পড়া দরকার যখন তোমাকে দেখি কাজে ভাঙে বাইবেল আমাদের মুখ খুঁজে বসে আছে তখন তার বাবা কি করলো তার ছেলেটাকে যে চুপড়িতে করে পয়লা তুলতো সেই চুপড়িটা পয়লা লেগে লেগে একেবারে কালো হয়ে গেছে তার ছেলেকে চুপড়িটা দিয়ে বললো যে পুকুর থেকে এক চুপড়ি জল নিয়ে এসো ছেলে বলছি এটা সম্ভব নাকি সব জল তো পড়ে যাবে বলছি তুমি চুপড়ি থেকে জল তুলে নিয়ে তো বাবার প্রথম মতো ছেলে চুপড়িটা নিয়ে গেল পুকুরে ডোবালো আর সে একটু ওপরে তুলতে সব জল পড়ে গেল বাবাকে এসে বলছে বাবা দেখে একটু জল নেই বলছে তুমি আবার যাও আবার গেল আবার জল তুলে যেই একবারে গেছে সব জল ঝরে পড়ে গেছে এইভাবে বেশ কয়েকবার বেশ কয়েকবার অবশেষে ক্লান্ত হয়ে বাবা বলছে না বাবা এটা সম্ভব নয় আর এই কাজ আমাকে করতে বলো না বলছে তুমি চুপড়িতে করে জল তুলতে পারো নি এটা ঠিক কিন্তু তুমি চুপড়ির ভেতরটাকে দেখেছো তখন ছেলেটা চুপড়ির ভেতরে তাকিয়ে দিচ্ছে যা নোংরা লেগেছিল কালি লেগেছিল সেটা বারবার জলেতে ধোবার জন্য তোলার জন্য চুপড়িটা পরিষ্কার হালে লইয়া হালে লইয়া বাবা বলছে যে আমি এত পড়ছি মনে রাখার চেষ্টা করছি বারবার পড়ছি হ্যাঁ আমি মনে রাখতে পারছি না কিন্তু ঈশ্বরের বাপকে আমি যত পড়ছি আমার ভেতরটা পবিত্র যখন আপনি ঈশ্বরের বাক্য পড়বেন ঈশ্বরের বাক্যের কাছে আসবেন হয়তো আপনি মনে রাখতে পারছেন না হয়তো আপনি ভুলে যাচ্ছেন কিন্তু আপনি যখন বারবার এটা করবেন আপনার হৃদয়ে যে আবর্জনা রয়েছে যে কালি রয়েছে যে পাপ রয়েছে ওটা ধুয়ে যাবে বাক্যের আপনার জীবন বদলে যাবে আপনার হৃদয় বদলে যাবে আপনি সুচি হবেন আপনি পবিত্র হবেন ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হবেন ঈশ্বর আপনাকে ব্যবহার করবেন ঈশ্বর আপনাকে তুলে ধরবেন ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ দেবেন ঈশ্বর আপনার জীবনকে পরিবর্তন করবেন ঈশ্বর আপনার মাধ্যমে অন্যের জীবনে পৌঁছে যাবেন ঈশ্বর এটা আপনার লইয়া সেই জন্য পবিত্র আমাদের হতে হবে ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা আমাদের জীবনকে ঈশ্বরের কাছে আসলে ঈশ্বর প্রথমে কি করে আমাদের জীবন তাই তো অনেকে সাক্ষ্য দেন আমি নেশা করতাম আর প্রভুর যিশুর কাছে এসে আমি সেই নেশাকে ছেড়েছি কেউ সাক্ষ্য দেন আমি ব্যাপী জলে আসক্ত ছিলাম আর প্রভু আমার জীবনকে পরিবর্তন করেছেন কেউ বলেন আমি দাগি আসামি ছিলাম আমি জেলেতে ছিলাম আমি যখন যিশুর কাছে এসেছি তখন আমার জীবন বদলে গেছে আমি এখন নতুন মানুষ হয়েছি আমি এখন প্রভু সেবা করছি এরকম ভুরি ভুরি সাক্ষ্য আমরা শুনতে পাই তারপর যিশুর কাছে আসলে যিশু প্রথমে আমাদের হৃদয়কে সূচি করে আমাদের ভেতর থেকে পরিবর্তন করেন আর এটাই হচ্ছে আমাদের জীবনে আমরা ঈশ্বরের কাছে আসি আগে নিজেদেরকে 